El plan, recorrer 13.000 kilómetros en 5 semanas. El método, la improvisación. El objetivo, llegar con nuestras motos al origen de las civilizaciones. El equipo Dos BMWs casi gemelas Nuestras compañeras infatigables Una joven 1150R Que se estrenaba a lo grande Y mi querida Fokker Una 1100 Ya cortita en viajes Y al borde de los 100.000 kilómetros Y ahora intentaremos hacer algún plano Del motorista Un personaje importante para la peli Diego Moriana, jienense de 31 años, un recién llegado al mundo de la moto y de los viajes, pero con un gran, gran futuro por delante. Un buen compañero de viaje y, sobre todo, un gran amigo. Y yo, Javier Cordero, 37 años, motorista terminal sin remedio y el organizador de todo este proyecto, pero ante todo, un gran aventurero. Dicen que un, un gran viaje comienza con un primer paso. Fue el año pasado en verano, cuando estando en la isla de Tabasca con unos amigos y hablando de las circunstancias de la vida, cuando empecé a mascullar el viaje, el viaje de Tartaria. Los primeros meses pues empecé a gestar eh, donde quería ir, donde me apetecía. Siempre me ha gustado los viajes. A, a, a los países islámicos, los más exóticos. Sin duda, uno de, de los escollos más importantes que tiene cualquier motorista, cualquier viajero, cualquier persona en realidad, es la, su familia. En este caso, mi chica. Durante un mes iba a desaparecer, un viaje difícil, el miedo que pueda tener ella a que pase algo. Supongo que tenía miedo a que se... Eh, tuviera una negativa muy fuerte. Y quiero darle las gracias porque, porque estás ahí. Pero siempre he deseado hacer ese viaje grande e intenso que, que marcara un antes y un después. Porque la vida no te da muchas oportunidades y, y tenía una sensación en ese momento de que, de que tenía un cartucho para quemar y había que aprovecharlo. Que me parece que, que ir en moto es de mariquitas, no, eh, así lo hace cualquiera, hay que hacerlo a pedales o en patinete o alguna cosa así. Yo creo que es importante que te lleves a nuestro sonaje, de verdad vas a volver con la piel destrozada. Y mucha vaselina, es importante. Vaselina, sí, 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 los baños turcos es muy importante. ¿Piensas que tu chico haga ese viaje? Yo sé que ahora te hace mucha ilusión, pero ya verás ya. Cuando te levantes y veas a Diego con barba de cuatro días a tu lado y una semana sin duchar, entonces me echarás de menos. Confío que saldrá todo bien. Yo voy a estar un mes pendiente del de teléfono, pendiente de cualquier noticia. Un besito. Ya cuando tenía claro que iba a hacer el viaje y más o menos el estilo y por dónde iba, el siguiente paso pues fue buscar compañeros. Un viaje como este es, es demasiado complicado para ir solo. Y el mejor camino, colgar mi propuesta en internet, en los foros de BMW Motos y Moto Alborzo Valencia. Sabía que ahí iba a sacar algún algún loco de las dos ruedas que se uniera a mi aventura. Se apuntó casi dos meses o tres meses después. Eh, Diego entró muy fuerte, eh, lo tenía clarísimo, ya había pedido a su jefe 
eh, las vacaciones, ya tenía todo establecido y fue el primer día que puso el mensaje en el foro, fue empezar a currar, a aportar ideas, la verdad es que fue una gran, gran aportación, aparte de chaval vale mucho. Sí, 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 sí. La ruta de rumbo a Tartaria será la siguiente. Diego saldrá de Jaén a Barcelona y yo de Huesca y me encontraré con él allí. Cogeremos un ferry que nos llevará a Italia, visitaremos Roma, visitaremos Salerno y la cosa almafitana. Nos dirigiremos luego a Brindisi y cogeremos un ferry que nos llevará a Grecia. Diego Emitsa, Meteora, Tesalónica y Turquía. Entramos por Canacale, Troya y toda la costa sur turca. Entramos en Siria, visitamos Alepo, Palmira y Damasco. De allí a Jordania, visitando Amán, el más muerto, Badirun y por fin Petra. Para volver, volveremos a atravesar Siria por Damasco, entrando a Turquía, visitando Capadocia, atravesando la Anatolia Central, llegando a Estambul. Allí nos encontraremos con Majo y Paz. Estaremos unos cuantos días. Luego nos dirigimos a Bulgaria, visitando Sofía, entrando en Serbia, Kosovo, Montenegro y por fin la costa croata. Atravesaremos Eslovenia, entrando en Italia, visitando un día Venecia. Francia, Costa Azul y ya por fin España. aspectos importantes de un viaje y de su organización son, son las pelas. Vamos a entrar en la casa de las pelas, véase, porque voy a pedirles a ver si me echan una manita al viaje. A ver si lo llevo todo, el antifaz, papeles, la recortada, pues creo que sí, vamos para allá. Ha sido una verdadera masacre, pero no me han dado un duro. No tengo otro masillo. Ante la falta de apoyo financiero, pues recurro sí. al sistema tradicional. El cerrito y la hucha. ¡Qué sano! Cuando se llenó la primera hucha, pues a por la segunda. Sí, sí, reíros, reíros, pero casi, casi fueron 500 euros los que ahorré. El siguiente paso, ir de despacho en despacho solicitando toda la documentación que se necesita para realizar un viaje como este. Al primer sitio que voy, a la embajada Jordana. Vamos a solicitar que nos den el visado para entrar en su país. Vamos para allá. Bueno, comprobando que todo está bien, efectivamente. También visito el consulado de Italia y la embajada siria. Ya tengo todos los papeles y ahora solo me faltan los billetes del de ferry. Y algo muy importante, hacer una muy muy buena revisión a la Fokker, que va a ser la herramienta de trabajo. Vamos a ver, ¿qué falta? Pues solo comprar algunos accesorios en esta tienda de hijos. Y ya para concluir, una de las cosas más importantes del viaje, el carnet de Passage. Es una especie de pasaporte para la moto, eh, papeleo imprescindible para atravesar Siria y Jordania. He salido, hemos salido en el artículo, en el solo moto de este mes. ¡Ah, qué guay! ¿Tenéis miedo? No, no tengo miedo. No pienso en ello. Supongo que 
Supongo que en algún momento del viaje pues no lo, pasaré, no lo pasaremos bien. Pero miedo, yo creo que no. No creo que sea peligroso. Hola. Sí. Hombre, buenas noches. Hombre, ¿qué pasa? Campeón. ¿Qué? ¿Cómo andamos? ¿Cómo va la cosa? Pues estoy moral, física, espiritual, psicológicamente hundido. Estoy cansadísimo, tío. ¿Pero qué pasa, compañero? Que llega yo mucho curro, tío. O sea, que te parece una mariconada mi mascota. Totalmente. Pues, es que no, bueno, sí. ¿Has visto también tu mascota? No, no la conozco. Sí, ver, Pero es, tengo... tengo entendido que es una muñeca hinchable. Con la, con la talla XL de pecho. <risa> si solo faltan 8 días. <risa> Por Dios, que, que alguien para ese hombre a ese camacho, haciendo la cuenta. Tío. Bueno, pues sí, que alguien lo accesible, por Dios. De verdad. Oye, yo antes de nada, yo quería enviarte... Eh... Todas las direcciones, teléfonos, faxes y demás míos, te los voy a enviar ahora por correo. El asunto es que me gustaría que me enviaras los tuyos, pues si sugiera alguna cosa, pues tener todas tus direcciones aquí. Sí, sí, sí. Eh, está, vamos, cuando terminemos de hablar y tal, me pongo, me pongo en ello y te lo mando. Ocho días. Faltan ocho días. Calle ya, coño. Por ocho días la moto del taller. Estamos preparando muchísimo el viaje. Pero tengo la sensación de que todo lo que estemos preparando, sí, nos va a venir muy bien. Pero que no nos va a servir prácticamente para nada, porque van a salir problemas que no, no, lo, tenemos, no lo tenemos previsto y bueno, pues a ver qué sale. Tartaria comienza. Joder, los primeros kilómetros, qué nervios. Me dirijo a Lérida y hace una tarde preciosa. Vamos para allá. Son las 6 de la tarde y estoy saliendo de Huesca. En realidad, hasta mañana 
no sale el ferry de Barcelona, pero es que en casa no puedo quedarme. Voy con tiempo, por eso voy buscando carreteras locales del Pirineo, para hacer unas curvitas y divertirme. Como si no fuera a coger la moto este mes. ¡Esto es una droga! He llegado a este precioso valle, creo que dormitaré en este pueblecito leridano. Comienza la rutina que repetiremos durante todo el mes, buscar alojamiento, escribir en el diario y sobre todo alimentarnos bien. No tengo ganas de encontrarme con Diego en Barcelona. Mi segundo día, he hecho hoy muy poquitos kilómetros, pero ya estoy en la ciudad condal. Me faltan unas horitas para encontrarme con mi, con mi compi. Voy a aprovechar para ver esta preciosa ciudad. Después de tanto tiempo de preparación, no me creo estar aquí. Acabo de llamar a Diego y está de camino. De hecho, ya le debe faltar muy poco. Bueno, por ahí llega. Compañero, ya somos un equipo. La verdad es que su viaje ha sido bastante más duro que el mío. Jaén, Barcelona del tirón, no está nada mal. Tendremos que reponer un poquillo de fuerzas. Y como todavía nos quedan unas horitas hasta que salga el ferry, pues vamos a darnos una vuelta con las motos, pues que estamos los dos nerviosos como chiquillos. Aunque no lo creáis, estamos en Siria. Bueno, 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 bueno. Ahora sí que me lo creo. Un batastar y es un hecho. Vamos a marcar. No has visto un montón de motos, sobre todo italianos, que vuelven a su tierra. Joder, qué nervios. ¡Wow! grande que este es de vasco y esta gente nos aclara no sabe dónde meternos el clima del suelo patina que hay que ir con un cuidado extremo el pronóstico del tiempo dice que el mar va a estar en calma hasta italia entonces más hay que buscar un buen sitio para amarrar bien las motos me apetece mucho tirarme 24 horas en este cascarón, pero es lo que hay. Pocos kilómetros hemos hecho. La aventura comienza. Esta es la 
con las ganas que tenemos de moto y nada, aquí estamos. De todas formas vamos a aprovechar estas 24 horas para poder organizar lo poco que, que nos queda y conocernos mejor, ya que solo nos hemos visto en dos ocasiones, en Tinguinos y en Madrid. Ya no hay marcha atrás. De momento el viaje está resultando de lo más duro, ¿eh? Sí, pero por Javier. Esto, esto es muy... Ha resultado ser un compañero horrible, esto de lo... desagradable, antipático... Esto es de lo más sacrificado, ¿eh? En una cubierta, en un bar, <risa> todo el día comiendo, todo el día bebiendo, rodeado de mujeres... Casi no hay ni mujer guapa. Nada, una locura. Estamos ya en Roma. Pocos kilómetros de Civitavecchia a Roma. Pero nada, hay que descansar. Vamos a probar la comida italiana. Es lo que hay. Primo un comer en Deindre filosofar. Roma no veremos, pero comer, comeremos. Teóricamente tendremos que dormir esta noche en Salerno, que está a unos cuantos kilómetros de Roma. Pero no podemos irnos de esta preciosa ciudad sin callejear un poco. Y sobre todo ver el Coliseo. Roma bella bellísima, pero llena de tráfico y gente. De todas formas, la tarde acompaña. Esto es precioso. Que se vea, que se vea ahí atrás. Porque se lo crean mis nietos. Y este es nuestro albergue. Anoche llegamos bastante tarde, pero Diego con su mejor sonrisa logró convencer a la recepcionista que nos dejara guardar las motos dentro. Precioso el albergue de Salerno, pero el desayuno cutre cutre. Rom, pom, pom. No, no. Lástima del desayuno. Hoy nos hubiera venido bien, ya que aún estamos algo maltrechos de anoche. Y ahora sale el segundo táctaro. Diego el feo, digo el guapo, digo Diego. que estamos viendo de Salerno, la verdad es que nos parece precioso. Hoy ha salido un día espléndido también. Espero que sea la tónica general del viaje. Hoy pretendemos comer en Sorrento, recorriendo toda la costiera malfitana. Sitio precioso, según tengo entendido. Cuando quieras.
Bueno, y, y después de tantas curvas, nuestros héroes se merecen una cervecita. Y qué mejor sitio que esta pequeña terraza que nos darán los refrigerios. Costa Mafil, impresionante. Este es uno de los cientos de pueblecitos que hay en esta costa. Algo de turismo, un pescadito al borde del mar y esta tarde para Brindisi, a coger el ferry. El viaje hasta el extremo sur de Italia ha resultado un tanto aburrido. Mucha autopista y mucho tráfico. Hoy solo hemos hecho unos 400 kilómetros. Cuando llegamos al puerto recogemos los billetes que previamente habíamos sacado por internet. Una pared maravillosa de obra. Nuestros héroes van a montar en el barco rumbo a Grecia. Rumbo a Tartaria. Ese, esa mosca, esa mosca que veis allí, me, me lleva siguiendo todo el viaje. No se puede decir que haya mucha gente. Aquí solo hay cuatro personas. Si sí, está todo totalmente vacío. Como veis, hemos tenido que buscar sitio. Javier observa atónito el sistema de alta seguridad de anclaje de las motos. Sistema de seguridad... 100% comprobado. 100 Exactamente, tú. para grandes tormentas. Impresionante, ¿eh? Certificado por BMW. Como ven sus señorías, mi moto podría soportar un viento huracanado. <risa> Está rezándole a, a, a los dioses griegos. Durmiendo en el suelo, hemos conocido una parejita de moteros griegos con una TDM 900 y nos van a hacer el favor de acompañarnos hasta su ciudad, Ionanina. Bueno, estos son nuestros compañeros de viaje que nos han llevado unos 70 kilómetros. Por lo que vemos, Grecia es un país muy, muy montañoso y de muchísimas curvas. Tasos, que ese es su nombre, nos indica cuál es el mejor camino para llegar a Meteora. es espectacular sorprende que en esta época del año haya nieve tenemos que atravesar un puerto de 1700 metros curvas, curvas y curvas todas las curvas de Grecia nos encontramos con estos templetes tan chulos, los templetes ortodoxos. Hemos llegado al Valle de Meteora, hace un calor de morir. Bien merecido el título de Patrimonio de la Humanidad. Ahora nos dirigimos a Tesalónica. El paisaje empieza a secarse. Bueno, ya está bien de clase de mantenimiento, number one. 
Parece ser que suelta algo de aceite del Cardian. Javi, que después de hacerle el sangrado de líquido de freno, un ajuste de válvula, primer, previa comprobación, está dando los últimos retoques porque la moto anda menos que la furgoneta de los delay people. Jor. No tengo flojo. No puedo. Estoy trabajando. Y ahora vista... Quedan 10,2 segundos para que Diego se vaya a tomarse una cerveza a la terracita de enfrente. Enfocamos la terracita de enfrente. Esa. Buenos días, chicos. Estamos en un camping de, de Tesalónica. Ayer fue un día, fue el día más eh, complicado del viaje, aunque la verdad es que está resultando un viaje eh, perfecto. Eh, estamos haciendo bastante turismo, las motos van perfectamente y, y la verdad es que no lo estamos, no lo estamos pasando muy bien. Hoy se supone que vamos a pasar ya la frontera. Turca y a ver qué tal, qué tal se nos da. Un camping bueno, bonito y barato. Ojalá hubiera más así en España. Además aquí cerca de la playa. Ahora vamos a practicar un poquillo con las dunas. Desistimos con todo el peso que, que llevan las motos. La verdad es que vamos despacito, haciendo turismo encima de la moto. Los kilómetros caen sin esfuerzo. A Javi buscando un sitio, como él dice, privilegiado. Grecia, Grecia. ¿Cuánto te quiero? <risa> Vamos a intentar pasar los 10 kilos de marihuana y hachís que tenemos y como veis está esto lleno de motos. Que nos te parará el destino. Estamos algo nerviosos. Esperemos que el papeleo sea ligero. Pues no ha costado nada. Nos han dejado pasar. Esto es Europa. Entramos en Tartaria. Este ferry que nos cruza el mar de Mármara nos llevará a Oriente. Bueno, ya hemos llegado a a Turquía y la primera noche pues nos hemos dado un festín y hemos, nos hemos metido en un, un hotel muy bonito en pleno centro, un poquillo caro para ducharnos, para hacer la colada como ves, como los gitanos mucho hotel bueno pero como los gitanos y aquí está nuestro sufrido tártaro pegándose este pequeño festín turco Impresionante. De cuatro meses de organización, nos hemos dado cuenta que tenemos cuatro días de viaje por la costa turca y no tenemos ni idea de dónde nos vamos a meter. Sí, sí, son, son mil, 1.600 kilómetros y no hemos mirado una, una guía, ni, <risa> ni hemos mirado en internet, ni nada. 
Comienza nuestro periplo por Oriente. Visitamos la pequeña pero preciosa ciudad de Canacale. Aunque Turquía es un país laico y casi casi europeo, sin embargo todo es diferente, todo rezuma Islam. Un auténtico troyano. Estamos ahora mismo en, en Troya como podéis ver. Hay que hacer bastante ejercicio de imaginación para imaginarse lo que fue Troya. De todas formas, lo que, lo que se conserva prácticamente son todos restos romanos y, y griegos. La Troya de Homero, de la Iliada, pues queda poco. Comenzamos a disfrutar verdaderamente del viaje de las motos. Turquía es espectacular. Atravesamos cientos de pueblecitos, montones de bosques pero curvas y más curvas. ¿Qué os pensabais? ¿Que no había límite de velocidad en Turquía? Pues una buena multa para los dos. Obsérvense el tipo de asfalto que se gasta en Turquía. ¡Vaya cantos rodados! Anoche encontramos un camping, bueno, un búngalo al lado del mar. Un sitio precioso. Y el precio también, también era precioso. Nos tomamos la mañana con tranquilidad. Hoy viajaremos a la Grecia Antigua. Veremos Efeso. es de unos polacos en totalmente preparadas de Trudutech y se dirigen hacia Petra así que seguramente no nos encontremos en el camino impresionante al lado de esta moto las nuestras ahí, escond ahí escondiditas unos domingueros dos días llevamos conduciendo por Turquía los kilómetros caen y caen. No se nos está haciendo nada, nada duro hacer turismo en la moto. Hemos decidido visitar Pamukkale, pero hace demasiado calor para pararse. pararse. Está preocupado por la fuga que tiene su carga. Yo creo que no es importante, pero él quiere estar seguro. Lo que pasa es que la brazadera, si eso le gusta, la brazadera está suelta, lo va, lo va echando. ¿Quién dijo que iba a ser un viaje de líneas rectas? 
Más o menos hasta aquí he llegado. Creo que Rico lo he marcado en Grecia. el inglés de Diego es impresionante estamos en Antalia Antalia como dicen ellos una ciudad moderna y mediterránea Estamos en Antalía y ayer comprobé que, que tengo el, una de las fijaciones del cristal rota, se lo mueve, hay que arreglarla. Y encima para más Siri se me ha soltado el bote de pegamento en la maleta y ha sido una asquerosidad, o sea que aquí tendremos para un ratillo. Vamos a ver. Qué moco más asqueroso. Parece el orgasmo de Gustavo la rana. Se supone que esto es un punto de soldadura en frío y hay que mezclarlo. Huele un poco a ascos. Si no funciona esto, pues tendremos que ir a una casa para que nos, nos lo, no lo suelten. Bueno, bueno. <risa> como decíamos antes, la fuga no resistió. La fuga no ha resistido, <risa> pero no aguantará. Es que está vieja la pobre, está vieja. Como no entendemos turco, no sabemos qué festividad hay en Antalía, pero regalan rosas y claveles a todo el mundo que pasa. Hay unas rositas, voy a regalárselas a una. y más curvas en la costa sur turca, qué barbaridad 150 kilómetros de curva en segunda ha sido increíble esto es lo que te esperabas de Turquía totalmente no todo esto qué tal qué confortante bueno acabamos de parar a comer en un sitio increíble increíblemente cutre de todas formas esto es lo que nos imaginábamos de turquía la comida está muy buena y el trato excelente la gente de aquí es muy amable y para ver se mató la jugada corderito Buenísima. 100 kilómetros de Girilandia Resort. 300 kilómetros de curvas que no se la deseo a nadie. Con unos baches. Oh, otros 200 kilómetros de autopista. Y son las 9 y media de la noche, 10 menos algo. Y aún tenemos que buscar eh, hotelillo. Pase usted por aquí. Pase, pase. Bueno, estamos cerca de la frontera siria. Muy cerca. Eh... ¿Qué dormimos? ¿En un camping o en un hotel? No, yo necesito una cama. Una y, cama. Y una turca que me dé un masaje. Las reinas han dormido hoy en esta especie de tienda. 
nos han hecho el favor de, de guardarlas aquí esta noche. Eso que vemos posiblemente sea ya la frontera siria. Acaba de picarle en el cuello una avispa, pensamos... Bueno, un insecto, un insecto car carní boldo. carnívoro porque me quería llevar a la madriguera. <risa> Nos acaban de ofrecer un vasito de té en una gasolinera. Nos han sacado servilletas, pañuelitos... Todos muy atentos. Hemos estado casi tres horas. Unas tres horas en la frontera siria. Pero sin embargo nos lo hemos pasado genial, porque nos ha encantado, el jefe de policía de los sirios nos ha cantado Julio Iglesias. Julio Iglesias. Completamente. Ha sido, bueno, ha sido genial. Muy bien, atendiéndonos, nos han dado información, nos han explicado todo, nos han preguntado todo, o sea, que ha estado... Yo me lo he pasado hasta bien, fíjate. Yo también, he reído bastante. Bueno, pues chicos, comenzamos el viaje de Siria. Como veis, el paisaje ha cambiado obsesiblemente. Sin duda... Ya estamos en un país totalmente árabe. Samán. Hemos llegado. Hemos llegado. Y lo estamos primero aquí. que visitamos es San Simón, histórica atalaya de los cruzados. Castaria lo ha conseguido. Chum, 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 chum. Alepo, posiblemente la ciudad más antigua de la civilización, pero seguro, seguro, la que más tráfico tiene. Bueno, pues acabamos de llegar al Hotel Barón, un hotel histórico construido al principio del siglo, de hecho, no creo que lo hayan limpiado desde el principio del siglo, pero es un hotel emblemático en Siria. Aquí se alojó desde Laures de Arabia hasta Agatha Christie y un montón de, de políticos internacionales. Bueno, pues ahora vamos a conocer la ciudad ya a pata y, y descansando un poco de moto. Ciudadela de Alepo, la única ciudad que no fue conquistada por los cristianos, los ni los tártaros, ahora, no. y posiblemente el lugar más antiguo civilizado de la humanidad. Entramos en la que es posiblemente la Medina mejor cuidada, más antigua y más misteriosa. Hello. Hello. Mick, Mick. Egg, egg.
¿qué es esto? Una ruina, un derribo, Beirut, hace años. No, es el garaje donde han dormido las motos de todo el varón. Garaje personal. La antiguaya, un Chevrolet del 72, creo. Y ahí están nuestras marimotos, que han dormido dos noches muy a gusto. Continuamos el viaje al interior de Siria. Estas son nuestras queridas gasolineras que vamos a tener en Siria. Enseña, enseña la pistola, Javi. Fabricada, fabricada en el País Vasco. La pistola está hecha en España. Ok. ¿Tenéis que darle? No. Todavía estoy acojonado después de habernos enseñado la pipa. La verdad es que acojona, ¿eh? Acojona. Parece que tenemos un problema. Tenemos esa carretera y tenemos esa carretera. Y los mapas no nos dicen nada. Eh, pues parece que después de hablar con, con los chabeles, los pastores estos, nos han comentado que no, que tan era por ahí, nos habíamos equivocado. De hecho, esa carretera se costaba y ya dejaba de existir. No sabía leer, les he tenido que, como podía, pronunciar un poco en, en semiárabe y así nos han, nos han indicado. Y la carretera esta, el señor presidente Abdul Abdel uh, lo, lo ha asfaltado aunque ahora empieza a tener parches sin, sin asfaltar Sinceramente, como veis, y hace un calor dónde vamos. Tenemos aquí a la derecha y nos indican que a la izquierda Creo que ni el protector solar Volvemos a tener otra vez el mismo problema, los nativos nos están indicando a la izquierda, pero como que no lo tenemos seguro, un camino y otro camino.
nos han vuelto a lograrlo. Si nos equivocamos, vamos a Irak. Hemos logrado atravesar el desierto. Vean el próximo capítulo. Lo que no sabéis, chicos, es que por esa carretera, a media docena de kilómetros, está Irak. Prueba conseguida. Hemos llegado a Palmira. Son las 5 de la tarde, estamos agotados. Ahora buscaremos un hotelito. Y, y nada, y mientras estamos comiendo, obsérvese. Bueno, en todas las casas que aparezca el dibujito de la cava y las letras estas, significa que el paisano ha ido al menos una vez a la Meca. ¡Hola niños! Nos vamos a dar una vueltecita con la moto, sin casco, sin cazadora, sin cordura. Bueno, maravillosa vueltecita al castillo árabe. Llevamos 11 días de, de viaje, ya estamos en Pamira y de momento pues está cumpliendo expectativas. Está, está resultando un gran viaje, está saliendo todo perfecto. Hoy el amigo está un poco pachuchillo, pero de momento va la cosa bien. Eh, ahora nos dirigiremos a Damasco y mañana supongo que, que entraremos ya en, en Jordania. ¿Qué se siente? ¿Qué decir? Que por esto, por esto pago yo lo que sea. Estamos en medio del desierto de Siria, yendo para Damasco. Como podéis observar, aquí podríamos preferir a Sirio que no, no nos escucharía absolutamente nadie. Pero ni pastores, ni cabañitas, ni nada. Ayer era un desierto, pero estaba bastante más habitado. 
es un paisaje absolutamente calcinado. Hemos parado un ratillo porque se avecina una tormenta de polvo, no sé si se verá bien en las imágenes, pero estaba empezando a resultar un pelín incómodo y peligroso. Bueno, pues como podéis ver, esto es lo que pasa cuando no vienes con carne de pasas. Yo no estoy teniendo muy buena suerte con la foca, me está, se está apostando, pero la dichosa monta me está dando por culo. Ayer comprobé que se había fundido la bombilla y ahora acabo de comprobar que el cable del, del velocímetro y los kilómetros se ha muerto. Deberías vendérsela a tu peor enemigo. Venga, qué, qué barbaridad, lo que hay que oír. Bueno, como veis compañeros, hemos pasado la frontera de Siria-Jordania, bastante más rápido de lo que pensábamos. Bueno señores, entrando en Amán, en un bache gordísimo, se me ha soltado la maleta, a Diego casi se la da, pero me lo ha arrollado un coche. Hoy esto no pasa nada, pero vaya, llevamos una tanda de accidentes con mi moto que, que ya veremos. Joder, nos hemos entrado bien en Amán. Para habernos matado. La maleta ha ido dando tumbo de un sitio a otro, se la ha llevado un coche por delante. En fin, menos más que yo iba a una distancia todo el día. Si no, mira cómo entera. Ay, ah, no. mira, se ha partido. Hemos llegado a Man. Bueno, esto es Amán, mucho más occidental y aquí un amigo que nos está intentando vender, pues no sé, no sé lo que nos está intentando vender. Bueno, lo que estoy haciendo no lo intentéis vosotros porque es complicado conducir por estas calles con una cámara en la mano. Bueno. Buscando alimento, bonito sitio. Siempre sigue siendo igual de caótico la ciudad, aunque son bastante más civilizados que, que los sirios y el tráfico más ordenado. ¿Veis estas montañas calcinadas? Pues son las laderas del monte Nebot esta carretera solitaria y estos dos motoristas al lado del más muerto la depresión más baja de, de la tierra y un mar con un grado tan alto de sal que no puede vivir ningún ser vivo
Buenos días, son las 6 de la mañana y hemos dormido en Badio. Anoche llegamos bastante tarde y no pudimos buscar un sitio para dormir donde queríamos, entonces hemos dormido en, un, en unas tiendas que ya tiene montada. Os voy a enseñar lo que es esto. y las montañas de la vida. En esas tiendecillas hemos dormido. No tuvimos ganas de montar la nuestra. Como veis, tuvimos que hacer un apaño con un sistema de compresión neumática y hidráulica a base de pincita de la ropa. Hemos dormido en el en el pueblo de, de Rum, que es el último sitio habitado de todo este desierto. Y bueno, se ha levantado todo el valle con una neblina, debe ser polvo suspendido, que no deja ver bien las montañas, a ver si tenemos, a ver si tenemos suerte. Bueno, vamos a iniciar la primera excursión al Body Room a cargo de aquí de un loco temerario con un jeep pajero. Vais a ver el cochecito en el cual vamos a viajar. Observe, ¿sí? Lo hemos alquilado para unas tres, tres horas y media y nos llevará por, por el desierto. Pero vamos a ver, yo de momento llevo la navaja en la cincha. Los exploradores. Por si acaso hubiera algún problema. Bueno, comienza, comienza la aventura. Vamos a meternos en el cochecito. Vamos a ver. No tiene asa. Bien, ok, empezamos bien. Es la cuarta vez que intenta arrancar y que en este trasto vamos a ir. ¡Uy, oh, Dios mío! ¿Cómo suena esto? Diego, ¿qué opinas? Si no hemos vuelto de aquí a 15 días, por favor, llamar a la policía que estamos en el desierto. Exactamente. Va a quedar el Yo cedo... ¡Good! <ríe> ok, vaya tartana. El interior no tiene desperdicio. Impresionante. Este modelo va a batir récord de ventas y este es el sitio ovejero donde nos vamos a meter. Casi, casi que me lo voy a replantear. Hemos cogido, no han dado un jeep cerrado y un poco lamentable, pero bueno. Lamentable, ¿por qué lo dice usted? Bueno, la tapicería de cuero tiene un par de desgarrones, ¿no? Entonces...
¿Qué dice? Necesita que subamos para arriba. Se nos va. Lo deja aquí tirado. Que lo deja tirado. ¡Vuelve! ¡Por favor! <risa> Hemos querido rebajar el precio y fíjate las consecuencias. Estamos en el desierto, observen ustedes. Este es el padre de, del conductor que nos ha, ha traído. Estamos esperando que nos den un vasito de té y luego ya les pagaremos. la carretera aunque no se vea hemos llegado a Petra ahora los más escépticos los incrédulos los necesitados las dos marimotos han llegado a Petra Moto. Y, y no lo creíais, ¿eh? <risa> que estos, que son unos domingueros... Pijolapia aquí para la Petra, ¿eh? Que no van a llegar. ¿Te acuerdas cuando salimos de Barcelona? Preguntábamos, por favor, para Petra, please, Petra. Petra, está por aquí, Petra. Y mira, aquí está. Italia, Grecia, Turquía, Siria maravillosa. Jordania muy bonita también. ¿eh? Y ya de camino de vuelta a casa. Pero otros 20 días. Otros 20 días. Joder. Y en la primera parte, macho. 
Los tártaros han llegado a Petra. Estamos los dos emocionados. Y solos. Y solos. Oigamos la resonancia, ya que estamos solitos. ¡Eh! ¡Rumba Tastaria! Los tártaros han descubierto Petra para el mundo y se lo vamos a Os la ofrecemos. Se lo regalamos al mundo para vosotros. Observen. <risa> uno de los sitios más increíbles en los que he estado. El sí que este es bárbaro, es precioso, pero como ponen los libros, lo más bonito es los colores que crea la roca y el sitio. Y lo que impresiona es que hace 200 años eh, los árabes guardaban con celo el secreto de, de Petra. Aunque penséis, ¿y este? ¿Cómo es que graba este templo tan feo? Pues no es feo, es el templo de Diegus, el dios del amor, el dios que repartía y fecundaba al mundo. Cambiaros por mí. Soy Dinar, soy Dinar, but okay. No, it's still not thing. It's, it's for the thing. Okay, you can't. Dios mío, no me dejan en paz. Come here. Can I like you? Que no puedo. No. <laughs> If you need necklace, I bring for you. No, but I buy. Yeah, because we are coming for the first. Don't be so bad.
La ascensión al monasterio. Dura, la ascensión. No hemos empezado y estamos cansados. ¿no? Por un lado, el desierto de Badi Árabe y Badi Musa. Y por el otro lado, el monasterio de Petra. Y aquí, hombre, otra vez tú, por aquí. ¿Cuál es tu nombre? Nare. 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 ¿Qué es tu nombre? Abtala. ¿Abtala? Rashad. Kusay. Y Diego. Diego. Tira algo a la cámara. Y yo, Javibi. Bueno, hemos llegado a Petra. Sí, sí. Para hemos de... visto Petra. Para este viaje ya está acabado. Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, vámonos para casa, ¿no? De todas formas, me han dicho, me han comentado que hay una ciudad en el oriente, yendo de camino, llamado Estambul. Ah, Estambul. Con la... una... Constantinopla. Eh, Estambul. Eh, sí, estaría bien. Estaría bien. Y todo, bueno, también me han comentado que hay eh, atractivas mujeres en Bulgaria. En Bulgaria, podríamos. Sí, 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 y sí. Croacia, ¿verdad? Y Croacia. Y Croacia. Bueno, pues ya puesto, seguimos el viaje. Y los paisajes de Eslovenia oh. me han dicho que son increíbles. Ay, la bella, y la bella Venecia. Venecia, Venecia. Venecia oh. bella, veramente bella. Tenemos que ir a ver Venecia, <risa> Venecia, Venecia. Pues venga, vamos. Vamos para allá, venga. Bueno, hemos tomado un cafetito en Dana. Un sitio muy bonito, por cierto, que debía tener exceso de cafeína. El asunto es que hemos decidido irnos a Amana a dormir, eh, pensando que estaba un poco más cerca y, y la verdad es que no, que está lejillos. No hay ninguna gasolinera por el camino y como la marimoto de, de aquí del colega tiene la reserva muy generosa, pues como que vamos a parar a echar gasolina. De todas formas, hay que decir que estos colegas, uno de cada cinco coches van con Coche, sin luces. Uno de cada árabe que lo luego, no quitan, luego no quitan las largas, pero ni, ni, ni pitándoles. La pintura en la carretera, como deciste. El asunto es que decíamos, esto, esto es aventura y no el body run. <risa> Menos mal que llevamos depósito, ¿eh? Porque aquí... Todo el viaje llevo esperando de usar el bidón de gasolina. Joder, es que había 150 kilómetros de, de tramos sin gasolinera. Macho, no hemos encontrado ni uno. Bueno, estamos en Gerasa. Se supone que es la ciudad fuera de Roma mejor conservada del mundo. El... el este, este es el guiri pesado este, ya sabemos. Y como podéis observar, está increíblemente conservado. Gracias. Las aceras. Gracias, gracias. Estos son los baños. Se le ha ido la olla, no le hagáis mucho caso. ¿eh? Aquí es donde se juntaban aceites. Sí, eso es lo que tú quisieras. Se sus cuerpos. Eso es lo que tú quisieras, que juntaran aceite. <risa> Vamos a ver el trabajo, la elaboración de este artista jordano en estas botellitas tan chulas. El resultado sería este. Utiliza estas arenas de color en estos frasquitos tan interesantes. Bueno, pues en Geras hemos encontrado otra vez a los polacos que vimos en Efeso en Turquía. Y Diego, como cual dominguero, ¿dónde estás? Pues mirando las motos. Seguramente algún día tenga una tan preparada como esta. Se acabó Juan Daniel.
Ahora vamos a coger las motos y nos vamos a ir de nuevo a Suria. Una de las razones por la que Jordania tenía ganas de salir es porque no lo hemos comentado. Pero desde hace 20 años estaban prohibidas cualquier tipo de moto. Ya sea scooter, moto grande, solo el rey y algún representante del gobierno puede tener moto. Pero yo creo que se hace extensible hasta la bicicleta, porque en los cinco días que llevamos en Jordania no hemos visto nada más que en las nuestras y cuatro más. Interesante el documento del Megapincho Moruno. Creo que me ha volado esto de grabar el megapincho por uno. Estamos en Ama. Las famosas norias de Ama. Unas construcciones de madera del siglo XIV-XV. A veces es que el término noria viene del ruido que producían estas, estas máquinas. Pero qué duro es el viaje, Dios mío. Esto no mira, ¿eh? no lo recomiendo, chicos. No enfoques a las mujeres. No me podía ir de Siria sin grabar estas preciosidades. La verdad es que esta está discretita. Dios mío, si es el famoso motero que se le cae el aceite. Bueno, pues a mí se me romperán las piezas, pero al muchacho le gotea el cárter, el tapón del aceite, la bujía de no sé qué, el cardan. Bueno, este tío tiene más fugas que una cañería vieja. Me devolverán el dinero la BMW por el tapón. Pero tú fugas, tío, es un tu problema. ¿Dónde le me devolverán el dinero del cardan, de la fuga del cardan. Ah. <ríe> nos dirigimos a la Anatolia. Si a este no se le cae más babilla. La fuga en la botella de agua. ¿Crees que yo puedo tener alguna vez una terracita así en Jaén? Yo quiero una igual. Vamos a ver la terracita. Coño, que estamos en la Capadocia.
nos miremos en un camping. Así vamos ahorrando dinero. Tiene unas vistas increíbles. ¡Ay! Un bonito sitio. Estamos en la policía. Porque se nos ha olvidado el pasaporte de Nadana. Impresionante momento. Estoy grabándolo porque, no sé. Porque luego nos reiremos, pero ahora no. Ahora no. Eh, Adana de aquí está a 350. Si tenemos que irnos allí, tendríamos que hacer 700 kilómetros más para los putos pasaportes. Pero a ver si conseguimos el teléfono del hotel que dormimos anoche, que no nos acordamos. Diario de unos capullos. Vamos a ver, se nos... Como he comentado, se nos ha olvidado el pasaporte en el hotel de Adana y hemos estado hablando con la policía a ver si había alguna posibilidad de que nos enviaran la documentación a Estambul y así no tenés que volver. Y nos han dicho que es imposible porque el correo postal es muy peligroso y no, no van a facilitarlo ni pueden facilitarlo. Por lo tanto, hemos decidido que lo que hemos visto de Capadocia muy bonito eh, es lo único que vamos a ver. Mañana nos iremos directamente otra vez a Dana y bueno, pues vamos a hacer 600 kilómetros más gratuitos y, y bueno, pues nada, que tendremos dos días para llegar a Estambul, pero lo conseguiremos chicos, lo conseguiremos. Hoy vamos a hacer poco turismo, entre los kilómetros perdidos y este páramo de Anatolia Central tan desértico, pues hoy será solo moto moto. La verdad es que nos recuerda a los desiertos de Siria. A ver si reconocéis lo que hay detrás. Miranda, Santa Sofía de Istanbul. Vaya Sofía. Pero si nos damos la vuelta, ¿eh? la vuelta, la vuelta, la vuelta. Si nos damos la vuelta, que nos encontramos de Blue Mosque, de Blue Mesquita Mosque. Azul. Estamos en Istanbul. Qué bonito, qué bonito. Venga ahora un planito del ambiente, el ambiente. <risa>
Nuestro compañero se prepara para irse. Para irnos a la peligrosa Bulgaria. Bulgaria, su gerente Bulgaria. El mejor danone del mundo. Y para Diego, de morirse de miedo. Hombre, si pasase, pero muy geniaete. <risa> Ahí no estas pobrecitas. Creo que está lloviendo un poquillo hoy. Bulgaria nos recibe así. Bueno, aún no hemos salido. Esto es el viernes. Hostia, la bota, tío. No parte. No parte. Ahora voy. Hoy el tiempo parece que nos va que no va a perdonar, ayer nos llovió bastante y estamos en Sofía, una ciudad que personalmente reconozco que no, no sé nada de ella. Lo que vimos ayer nos encantó. Hay mezquitas, unas iglesias ortodoxas increíbles y muchísimo ambiente, muchísima gente en la calle, una ciudad, una, una ciudad muy, muy, muy limpia con las calles anchísimas y con un aire, un regustillo entre las letras cirílicas suyas y, y la monumentalidad de la ciudad, que estamos más que en Bulgaria, estamos en Rusia. Pues nada, es que nos ofrece esta ciudad. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby. Están de celebración porque han acabado los estudios. Son la gente universitaria de aquí de Sofía y como veis, sus papás les han comprado unos cuantos 600. Por aquí vienen algunos más. Mira, hola, pobrecito.
falta. Estamos en la frontera búlgara para para Serbia, Serbia Montenegro. La verdad es que esta mañana se ha levantado el día fresco, fresco y estoy helado. Aquí nos han hecho abrir todas las maletas, nos han hecho desmontar todo porque parece ser que bueno que mucha gente viene aquí a, a Bulgaria para, para comprar cosas. Y por aquí viene mi compañero El Meón. He conseguido descubrirme los 50 gramos de cocaína que llevaba y el tabaco encontraba. Bueno, pues nada, vamos a... A ello. Serio Montenegro nos recibe lloviendo. Bueno pues, aunque no lo parezca, no teníamos ni puta idea de que tendríamos que atravesar Kosovo. No son muchos kilómetros, pero eh, no sé, acojona, hay muchas, muchos tanquetas, muchos carros de la ONU, de todos los países, Italia, Francia, eh, no hemos tenido muchos problemas eh, pasar y ni de atravesar, pero... La verdad es que, no sé, <risa> esto, esto no, 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 no lo esperábamos, la verdad es que no. Mirad chicos, qué carretera nos espera. Purita, purita diversión. La etapa de ayer junto con la de hoy están resultando las más duras de todo el viaje. El muy mal asfalto, muchísimo tráfico, pero unos pueblos preciosos y sobre todo muchísimas curvas para disfrutar. La costa de Montenegro difiere muchísimo del interior. Aquí hay mejor calidad de vida y sobre todo no vemos ninguna lápida en la carretera. Vamos a pasar ya a la frontera croata, como pone ahí. Hemos pasado la frontera croata sin un solo papeleo, ni presentar la, el, el pasaporte, ni nada. Nos han mirado la matrícula española y todo ok. Pues nada, ¡Croacia!
un precioso día de moto, pero duro, duro. Se nos ha echado la noche encima y tendremos que dormir en un motelillo de carretera. Ahí dormirán. Animalico. Nos lo están preparando para comer. Que no, que solo comemos ensaladita y cosas muy light. Pues nada, eh, vamos a salir ya de Croacia, entraremos levemente por Eslovenia y ya después Trieste y Venecia. Ya entramos en, en Europa. Otra frontera, la eslovaca. Bueno, creemos, porque a lo mejor estamos atravesando Kosovo. Oh, 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 oh. O Kazajistán O Bosnia Vete tú a saber dirigimos a España y ahora Bueno, este ha sido nuestro viaje. 